Die brief aan die Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 1 In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete. Maar nou, in die laatste dag, het hy met ons gepraat dier die Seen. God het om dier wie hy die wereld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaakt. Uit hom straal die heerlijkheid van God en hy is die eeuwig beeld van die weese van God. Hy hou alle dinge dier sy machtswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoge hemel. Hy is net so verhewe boor die engele as wat die naam wat God om gegeet, voortreffelijker is as hulle naam. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, Jy is my soon, van vandag af is ek jou vader. En ook, Ek sal sy vader wees, en hy sal my soon wees. En wanneer God die eersgeborene in die wereld inbring, sê hy, Al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, Hy maak sy engele stormbinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die seen sê hy, U troon, o God, staan vir eeuwig vast, Met die koninklijke scepter laat u recht geskiet. U het die recht lief en u haat die onrecht. Daarom het God, u God, u onder groot vreugde tot koning gesalf, hoe u tyd genote. En verder, U Heere het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan, soos die kledingstuk sal alles versluit. Soos kleding sal u dit oprol, ja, soos die kledingstuk sal dit vervang word. Maar u, u bly die selde, en die jare het geen einde nie. Van wat er engel het hy ooit gesê? Sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Is hulle dan nie allemaal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beërf nie? Hebreers hoofstuk 2 Om hier die rede moet ons soveel krachtiger vastgryp aan wat ons gehoor het, so dat ons nie dalk wegdrijwe nie. As die woord wat dier engele gepraat is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorzaamheid rechtmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so'n groot saligheid verontachtsaam het? Hierdie saligheid is immers dier die Heere verkondig, dier wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig dier die wat het gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig dier tekens en wonders, en ook dier allerhande krachtige dade en gaves van die Heilige Gees, so sy dit toebedeel het volgens sy wil. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wereld, waarvan ons praat, onderwerp het nie. In teendeel, iemand het ergens getuig en gesê, Wat is een mens dat jy aan hom dink, een mense kind, dat jy na hom omsien? Jy het hom een kort tykie minder as die engele gemaakt. Jy het hom met heerlijkheid en eer gekroon. Jy het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jezus met eer en heerlijkheid gekroon op grond van sy leiding en dood. Hy is een kort tykie minder gemaakt as die engele, so dat hy dier die genade van God vir amal sou sterwe. God, terwille van wie alles bestaan en dier wie alles ontstaan het, wil baie deel laat kry aan sy heerlijkheid. En daarom was dit recht dat hy hulle leidsman tot die verlossing dier leiding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hier die rede is Jesus nie skaam, om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, Ek sal die naam aan my broers bekend maak, en die samenkomst van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, Ek sal altyd op hom vertrou. En verder, Hier is ek met die kinders wat God my gegee het. Aangezien hier die kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om dier sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood dat hulle hele lewe lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik dat het vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham. Daarom moes hy in elke opzig aan sy broers gelijk word, so dat hy een barmhartige en getrouwe hoopriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen. 
omdat hij zelf verzoek is en gelei het, kan hij die help wat verzoek word. Hebreers hoofstuk 3 Daarom broers, wat voor de Heere afgezonder is en deelgenoot is van de jimmelse roeping, moet jullie nou keurig let op Jezus, die apostel en hoopriester van die geloof wat ons belei. Hij is getrouw aan God wat om aangestel het, soos ook Mooses getrouw was in de hele huis van God. Maar Jezus is groter heerlijkheid waardig geag as Mooses, net soos die een wat de huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word dier iemand gebouw, maar God is die een wat alles gebouw het. Mooses was als dienaar getrouw in die hele huis van God, en moes getuig van die dingen wat God nog zou so sê. Christus daarin teen is as sien getrouw oor die huis van God. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vasthou aan wat ons hoop. Luister daarom na wat die Heilige Geest sê. Vandag as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie. Soos jylle voorvaders toe jylle in opstand gekom het en my in die woestijn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek een afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op het dwaalspoor, hulle wou my paie nie leer ken nie. Toe het ek in my toren een eet afgelee, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Broers, Jullie moet toesien dat daar nooit bij een van jullie een verkeerde gezondheid van ongeloof ontstaan en hij van die levende God afvallig wordt nie. Maar zolang daar nog een vandag is, moet jullie mekaar elke dag aanspoor, zodat so niemand van jullie dier die misleiding van die zonde verhaard wordt nie. Ons behou deel aan Christus als ons eindheid volhard en die vertrouwen waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, Vandag as jullie sy stem hoor, moet jullie niet hardkoppig wees nie, soos jylle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Wie was dit dan wat gehoor het en toch in opstand gekom het? Was dit nie hulle allemaal wat onder leiding van Mooses uit Egypte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lang een afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie sy dooie lichaam in die woestijn achtergeblei het nie? Oor wie anders as die wat ongehoorzaam was, het hy een eet afgeleg dat hulle nie in sy risse ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Hebreers hoofstuk 4 Terwijl die belofte om in sy rus in te gaan nog van kracht is, moet ons oppas dat het nie miskien later blijkt dat een van jylle achtergeblei het nie. Ons het die blije boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het het hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toren een eet afgelee, en my rust sal hulle beslis nie ingaan nie. En toch was sy werk na die skepping van die wereld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die sevende dag dit gesê. En God het op die sevende dag rust van al sy werk, terwijl hier weer gesê word, en my rust sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeger die blije boodskap gehoor het, Het is van wie hulle ongehoorzaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moendlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer een dag bepaal, namelijk vandag, wanneer hy, soos reeds voor een aangehaal, soveel later by monde van David sê. Vandag as jylle sy stem hoor, moet jylle nie hardkoppig wees nie. As Joosja hulle in die rus laat ingaan het, sy God nie daarna nog van een ander dag gepraat het nie. Daar wacht dus nog steeds een sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons ons dan beijwer om in daar die rus in te gaan, so niemand hulle voorbeeld van ongehoorzaamheid navolg en ook omkom nie. Die woord van God is levend en krachtig, dit is kerper as enige swaard met twee snijkante en dring deur selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrichte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onzichtbaar is nie. Alles le open bloot voor sy oor en aan hom moet ons rekenskap gee. Terwijl ons dan nou een groot hoog priester het wat reeds dier die jimmel gegaan het, Jezus, die Seen van God, laat ons vasthou aan die geloof wat ons belei. Die hoog priester wat ons het, is nie een wat geen medeleie met ons zwakkere kan heen nie. 
Hij was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hij het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrijmoedigheid naar die genade troon, zodat so ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die rechte tijd gereed kan word. Hebreers hoofstuk 5 Elke hoopriester is een mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree dier gaves en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hee met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhevig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eind om die eer van hoopriester toe nie, Hy word dier God daartoe geroep, net soos a Aaron. So het Christus om ook nie die waardigheid van hoë priester toegeëin nie. God het het vir hom gegee toe hy gesê het. Jy is my soon, van vandag af is ek jou vader. En op een ander plek sê hy, Jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchizedek. Gedierende sy aardse lewe het hy aan God, wat om uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane, en sy gebede is verhoor van wees sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die sien was, het hy dier alles wat hy geleid het, geleer wat gehoorzaamheid is, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir amal wat aan hom gehoorzaam is, die bron van eeuwige saligheid geword, en is hy dier God verklaar tot hoë priester volgens die priesterorde van Melchizedek. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan jylle te verduidelik, aangezien jylle so traag is om te leer. Hoewel jylle ten hierdie tyd self reeds onderig boor te gee, het jylle weer nodig dat iemand jylle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderig. Een mens moet jylle met melk voed en nie met vaste kost nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat recht of verkeerd is nie, want hy is nog een kind. Vaste kost is vir groot mense, vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui. Hebreers hoofstuk 6 Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat dan gaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op nie die fundament le, dier te praat oor die bekering uit die leewijse wat door die dood leid nie, of oor geloof in God. Die leer van die doop en die hand oplegging, die opstanding van die dooi is in die eeuwige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God het toelaat. Wanneer mense een keer dier God verlig is, die hemelse gave ontvang en deel gekry het aan die heilige gees, die goeie woord van God leer ken het en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die sien van God en maak hulle om in die openbaar tot de bespotting. Dit is soos met grond wat die reen indruk, wat dikwels daarop val. As het breekbare gewasse voortbring vir die wat het bewerk, word dit dier God geseen, maar as het dooringstrijke en dissels oplever, is dit waardeloos en is die tyd nabij dat God het vervloek. Die uiteinde daarvan is die vier. Maar geliefd is, al praat ons in hierdie trant, is ons oor jylle oortuig van beter, dat jylle gereed sal word. God is nie onrechtverdig nie, hy sal jylle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat jylle vir sy naam betoon het, dier dat jylle jylle mede gelovig is gedien het, en nog dien nie. Dit is ons vierige wens, dat elk een van jylle, end uit die selfde eiwer as vroeger aan die dag sal le, totdat die dinge waarop jylle hoop vervul is. Jylle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg, van die wat dier geloof en geduld deel gekry het, aan die dinge wat God beloof het. Toe God aan Abraham die belofte gemaakt het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met de eet kon bevestig nie. Daarom het hy dit met de eet by homself bevestig en gesê, Ek sal jou besvis reiklik seen en jou baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lee eet af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van een saak en het sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte boe alle twyfel wil verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met die eet gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eet, 
waarborg dat God zijn woord gestand zal doen, en is voor ons wat ons toevlug tot hom geneem het, een krachtige aansporing om vast te hou aan die hoop op wat voor ons weggelei is. Hierdie hoop besit ons als een veilige en onbeweeglike levensanker, wat achter die voorhangsel vast is. Daar het Jesus, ons voorloper, terwille van ons ingegaan, en hij is vir ewig hoopriester volgens die orde van Melchisedek. Hebreers hoofstuk 7 Melchisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat voor Abraham tegemoet gegaan en omgeseen het toe Abraham op pad terug was nadat hij die konings verslaan het. En dit is ook aan hom dat Abraham het tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van gerechtigheid en hij was ook koning van Salem en dit beteken koning van vrede. Niks is bekend omtrent zijn vader en moeder, of zijn afstammeling, of die begin en die einde van zijn leven nie. Hy is soos die Seen van God en hij bly priester vir altyd. Let nou op hoe groot die man was aan wie Abraham, die stamvader, het tiende van die beste oorlogsbuit gegee het. Die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepaling van die wet, die recht om het tiende in te vorder van die volk. Dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammelinge van Abraham is. Maar Melchisedek, wat niet van Levitische afstamming was nie, het van Abraham het tiende geneem en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseen. Dit is onbetwisbaar dat dit altijd die mindere is wat dier die meerdere geseen word. In die geval van die Levitische priesters is dit sterfelijke mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word dat hy lewe, Een mens kan sê dat ook Levi, wat tiendes invorder, dier Abraham aan Melchisedek die tiende gegee het, want Levi was nog in die lichaam van die stamvader, toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Dit was in samenhang met die Levitische priesterskap, dat die volk die wet van Mooses ontvang het, as hier die priesterskap volmaaktheid kon bewerk. Waarom was dit dan nog nodig, dat de ander priester volgens die priesterorde van Melchisedek aangestel moes word? van wie daar nie gesê word, dat hij een priester volgens die orde van Aaron sou wees nie. As daar een ander priesterskap kom, volg noodwendig ook een verandering van die wet. Hy van wie hier die dinge gesê word, behoort juist tot de ander stam, waaruit niemand ooit by die altaar diens gedoen het nie. Dit is algemeen bekend dat ons Jere van Juda afstam, en in verband met daar die stam het Mooses niks oor die priesterskap gesê nie. Die saak word nog duideliker as ons daaran dink, dat die ander priester wat te voorskyn tree, oor een kom met Melchisedek, dier dat hy priester word, nie dier die bepaling van die wet oor menselijke afstamming nie, maar dier die kracht van onvernietigbare lewe, van hom word getuig. Jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant word die vroere bepaling dus afgeskaf van wie die krachteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaakt het bewerk nie. Aan die ander kant het de beter hoop ingetree, waar dier ons tot God nader. Dit het nie sonder die bevestiging met de eet plaas gevind nie. Die Levite het wel priesters geword, sonder die bevestiging met de eet, maar Jesus met de eet dier God, wat vir hom gesê het. Die Heere het dit met de eet bevestig, en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. So het Jesus ook van een beter verbond borg geword. Daar is ook een ander verskil. Omdat die dood die Levitische priesters verhinder het om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy een priesterskap wat nie op een ander oorgedra word nie. Daarom kan hy ook die wat dier hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Voor ons was so'n hoog priester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonder smet is, verweider uit die midde van die sondaars en verhoog boor die jimmele. Een wat nie, soos die hoog priesters, elke dag offers hoef te bring, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers, eens en vir altyd, de offer vir die sondes gebring, toe hy homself geoffer het. Die wet stel mense as hoog priesters aan, en mense het swakhede, maar die uitspraak wat met de eet bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die Seen aan als eeuwige en volmaakte hoopriester. 
Hebreers hoofstuk 8 Die hoofdzaak van wat gesê is, is dit. Ons het een hoopriester, een wat gaan sit het aan die rechterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbond stend, wat dier die Heere opgerig is en nie dier die mens nie. Elke hoopriester word aangestel om gaves en offers te bring, daarom moet ook hier die een iets hee om te offer. As hy nog op aarde was, so hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gaves offer. Hulle bedien echter slechts een afbeelding en skadiebeeld van die hemelse heiligdom. Toe Mooses die goddelijke opdracht gekry het om die verbondstend op te rug, het God gesê, Zorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld dat ek jou op die berg gewees het. Maar nou het Jesus een voortreffelijker priesterdienst gekry deerdat hy middelaar is van een beter verbond wat op uitnemender beloftes grond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou het tweede nie nodig gewees het nie, maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming dier te sê. Kijk, daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Die nieuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaakt het op die dag, toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit die gypte uit te leid nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verberg, sê die Heere. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die daas sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette en die verstand gee, op hulle harte sal ek het skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer, en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken, hulle almal, klein en groot, sal my ken, Oor hulle ongerechtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer denk nie. Deur van een nieuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud word en uitgedien raak, sal gauw verdwijn. Hebreers hoofstuk 9 Die eerste verbond het voorskrifte vir die eredienst gehad en ook een aardse heiligdom. Die verbond stend is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan wat die heilige genoem word, het die kandelaar in die tafel met die offerbroede gestaan. Achter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die gouwe wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die gouwe kruik met manna, die kiri van Aaron, wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Boe op die ark het die gerips wat die heerlijkheid van God voorstel, hulle vleels oor die versoendek sal uitgestrek, op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereel die voorste gedeelte van die verbondstend binnen gegaan om die dienste te verrig. Maar in die achterste gedeelte het alleen die hoë priester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Geest duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is, so lang as die voorste gedeelte van die verbondstend bestaan nie. Dit alles wees vooruit na die heilige tyd waarin offergaves en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat het bring, een volkome skoon gewete kan gee nie. Dit het net betrekking op voedsel, drank en een verscheidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slechts die uiterlijke raak en wat opgelee is tot die tyd dat God een beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoë priester van die weldade wat nou verwezenlik is. Hy dien in die verbondstend wat groter en volmaakter is en nie dier mense gemaakt is nie. Dit wil sê wat nie tot hier die wereld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie het hy net eenmaal die heiligdom binnen gegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bille en die as van een vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, so ons die levende God kan dien. Hiervoor het Christus immers omself as volkome offer dier die eeuwige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, so die wat geroep is, die beloofde eeuwige erfenis kan ontvang. 
Dit is soos met het testament. Dan moet eerst bewys word dat die testament maker dood is, want het testament wordt alleen geldig by die dood van die testament maker. Dit wordt nooit van kracht zolang as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook niet zonder bloed ingestel nie. Nadat Mooses al die geboeie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hiesop die wetboek self, sowel as die hele volk besprinkel en gesê. Dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die eredienst het hy op diezelfde wijze met die bloed besprinkel. Bijna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed van daar geen vergeving plaas nie. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig dier hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self dier beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in heiligdom wat dier mense gemaakt is en net een namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoë priester elke jaar die allerheiligste binnen gegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skeping van die wereld af, maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn om dier sy offer die sonde weg te neem. Een mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel, so is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwaag. Hebreers hoofstuk 10 Die wet van Moes is een slechts een skadebeeld van die weldade wat zou so kom, nie een werkelijke beeld daarvan nie. Voordierend, jaar na jaar, word diezelfde offers gebring, en toch kan die wet die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoendlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wereld. Dit is nie dieren offer en graan offer wat u wou heen nie, maar die lichaam wat u my gegee het. Randoffers en sondeoffers het u nie behaag nie, toe het ek gesê. Kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, Dierenoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie heen nie, en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers dier die wet voorgeskryf word, daarna sê hy, Kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om een ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom, afgesonder dier dat Jesus Christus sy lichaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer diezelfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd in die rechterhand van God gaan sit. Nou wacht hy daar totdat sy vijande aan hom onderwerp is. Dier die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Heer sê hy, Dit is die verbond wat ek met hulle na daar die daar sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek het skrywe. Dan sê hy verder, Aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou dier die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op een weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan dier die voorhangsel heen, dit is dier sy lichaam. En terwijl ons om ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met de oprechte hart en met volle geloofzekerheid. Ons harte is immers gereinig van een skullige gewete en ons lichaam is gewas met skoon water. Laat ons tyf vasthou in die hoop wat ons belei, want God is getrouw 
hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, dier mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samenkomsten van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate jylle die oordeelsdag sien nader kom. Wanneer ons opzettelijk bly zondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons zondags kan wegneem nie. Daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van oordeel en een gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Mooses oortree en twee of drie getuies bevestigd het, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarder straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond waar dier hy geheilig is, geminnag het en die geest van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, Dit is my recht om te straf. Ek sal vergeld. En verder, Die Heere sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Denk terug aan vroeger daar, toe God jylle tot die licht gebring het. Hoe jylle in die strijd staande geblei het, toe jylle baie moes lei. Deels is jylle dier beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaakt, en deels het jylle gelei omdat jylle jylle vereenselwig het met ander, wat hier die dinge oorgekom het. Jylle het met die gevangenis meegevoel gehad, en toe op jylle besittingsbeslag gelees, het jylle dit met blijmoedigheid aanvaar, omdat jylle geweet het, dat jylle een besitting het, wat beter en blijvend is. Jylle geloosvertrouwe moet jylle dis nie prijs gee nie, dit hou groot beloning in. Volharding is wat jylle nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het, nog net. Een kort, kort tykie, en hy wat kom, sal kom en nie tal hem nie. En by dier my vrygesprekers, omdat hy glo, sal lewe, maar as hy terugduids, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie van die, wat terugduids en verloren gaan nie, nie, ons glo en ons sal lewe. Hebreers hoofstuk 11 Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons gloe, weet ons dat die wereld dier die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel gegloe het, het hy beter offer aan God gebring as Kain. Van wie Abel sy geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy op rechte man is want God het sy offers aangeneem, en dier die selfde geloof, spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat jy nog gegloe het, is hy weggeneem, sonder dat hy gesterf het, en hy was nergens te vind nie, omdat God om weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het, soos God het wou. As een mens nie gloe nie, is het onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat om soek, beloon. Omdat Noa gegloe het, het hy God eerbiedig gehoorzaam, toe hy gewaarske is oor dinge, wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebouw om sy huisgesin te red. Sy geloof was een veroordeling van die wereld, maar dit het om erfgenaam gemaakt van die vryspraak, wat dier die geloof kom. Omdat Abraham gegloe het, het hy gehoor gegee toe God om geroep het, om weg te trek na die plek toe, wat hy as erfdeel sy ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy gegloe het, het hy in die beloofde land gaan woon, een vreemdeling in een vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isaac en Jacob, wat saam met hom erfgename van die selfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouwer is. Omdat Abraham gegloe het, het hy, hoewel Sarah onvrugbaar was en hy al te oud, kracht ontvang om een kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrouw geag het. Die gevolg was, dat daar van een man, een man wat nie meer een kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talrijk, soos die sterre van die hemel ruim, en so baie soos die sand van die see. Terwijl hulle steeds een gloe het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien, en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelinge en bijwoners is. Mense wat so praat, geet daarmee duidelik te kennen dat hulle op soek is na vaderland. 
as hulle terug verlang het na daar die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na beter vaderland, dit is die jimmelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoemd te word nie. Trouwens, hy het vir hulle stad gereed gemaakt. Omdat Abraham gegloe het, het hy toe hy op die proef gestel is, Isaac as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is. Uit Isaac sal jou nageslag geboren word. Het gereed gestaan om sy enigste seen te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by machte is om uit die dood op te wek, waar het Abraham vir Isaac ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isaac gegloe het, het hy Jacob en Esau geseen met die oog op die toekomst. Omdat Jacob gegloe het, het hy op sy sterf met al by die seens van Josef geseen en tot God gebid, terwijl hy op die knop van sy kiri leen. Omdat Josef gegloe het, het hy kort voor sy dood melding gemaakt van die uitog van die Israelite en opdracht gegee in verband met sy lichaam. Omdat die ouwers van Mooses geglo het, het hulle om na sy geboorte drie maanden lang weggesteek, toe hulle sien dat hy een mooi kinkie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Mooses geglo het, het hy toe hy groot geword het, geweier om die sien genoemd te word van die faroose dochter. Hy het verkies om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hee. Die smaad terwille van die Christus het hy een grote rijkdom geacht as die skatte van Egypte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy gegloe het, het hy Egypte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhaard soos iemand wat die onsienlijke God sien. Omdat hy gegloe het, het hy die pasga ingestel en die bloed aan die deerkoosijne laat smeer, so die engel van die dood nie die eersgeborenis van Israel sou tref nie omdat die Israelite gegloe het, het hulle dier die rooi see getrek soos oor droog grond, terwijl die Egyptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israelite gegloe het, het die mire van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daarom heen getrek het. Omdat Rahab, die prostituut gegloe het, het sy die verkenners vriendelijk ontvang, en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorzaam was nie. En wat moet ek nog meer sê, Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David, Samuel en die profete. Dier die geloof het hulle koninkryke verover, die recht van God gehandhaaf en verkry wat God beloof het. Hulle het leeuwse bekke toegestop, gloeiende vier geblis en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid kracht ontvang, was sterk in oorlog en het die leers van vreemdes op die vlug gejaag. Vrouwe het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood. Ander gelovig is wou nie die prijs vir hulle eie vrylating betaal nie en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot een beter lewe deelachtig word. Ander weer het bespotting en lijfstraf verdier, selfs boeie en gevangenskap. Gelovig is is met klippe doodgegooi, in stikke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswer van skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Die wereld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestijne en op berge en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En hoewel daar oor hulle allemaal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, so dat hulle nie sonder ons die volending sou bereik nie. Hebreers hoofstuk 12 Terwijl ons dan so'n grootskare geloofsgetuig is rondom ons het, Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorle, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volender van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdier sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God. Hou hom voor oor wat so vijandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het, dan sal jylle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Jylle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir jylle strijd om lewe of dood geword het nie. Jylle het ook vergeet van die aanmoediging, wat tot jylle as kinders van God gerig word. My kind, moet dit nie gering ag as die Heere jou tig nie, en moet nie mismoedig word as hy jou terecht wees nie, want die Heere tig hom wat hy lief het, hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tig as opvoeding, want God behandel jylle as sy kinders. 
Is daar misschien een kind wat niet door zijn vader getig wordt nie? As jylle nie getig word soos al die ander nie, dan is jylle nie werkelijk sy kinders nie. Verder, ons het ons aardse vaders gehad wat ons getig het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan die jimmelse vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel een kort tykie na hulle goed dinke getig, maar hy tig ons tot ons best wil so dat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getig word, lyk die tig op daar die oomlik nie na iets om oorblij te wees nie, maar om oor te huil. Later lever dit echter vir die wat daar dier gevorm is, een goeie vrug. Vrede omdat hulle gehoorzaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lamp nie en loop die recht uit pad. Dan sal wat lam is, nie uit lid raak nie, maar gezond word. Beijver jylle vir vrede met alle mense as ook vir heilige lewe, waar sonder niemand die Heere sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos een wortel uitspreid, moeilikheid veroorzaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en godloos lewe nie, soos Esau wat vir een maaltijd sy eersgeboorte recht verkoop het. Jylle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die sien wou verkry. Daar was vir hom geen moendlikheid om die saak recht te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Jylle het immers nie gekom by een tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en getlank van woorde nie. Hulle wat het gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs het dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angstwekkend was die verskynsel dat Mooses uitgeroep het. Ek sidder van angst. Maar jylle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die levende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samenkomst, die vergadering van die eersgeborenis wie sy naam in die hemel opgeteken is. Jylle het gekom by God wat rechter oor almal is, en by die geeste van die wat vry gespreek en wat nou volmaak is by Jesus, die middelaar van die nieuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed, wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, moet hom wat met julle praat, nie afwees nie. Hulle wat hom afgewees het, toe hy sy godelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie acht slaan op hom, wat van die jimmel af met ons praat nie. Destijds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig. Nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, so dat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat die onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is een verterende vuur. Hebreers hoofstuk 13 As broers met jylle mekaar altyd lief hee, moet nie nalaat om gasvry te wees nie, want dier gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisvest. Dink aan die gevangenis, asof jylle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jylle self ook mishandel word. Die hevelik moet dier allemaal eerbaar gehou word. Wees in die heveliksleewe getrou aan mekaar, want ontuchtig is en echtbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou jylle leven vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jylle het. God self het gesê. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertrouwen sê, Die Heere is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? Dink aan jylle voorgangers wat die woord van God aan jylle verkondig het. Let op hulle levenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. Moet jylle nie laat meevoer dier allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleed dat die hart dier genade versterk word, nie dier eetgebruike nie. Die wat hulle aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het altaar waar van die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die recht het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word dier die hoop priester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle lichame word buitenkant die laar verbrand. 
Daarom het Jesus ook buitenkant die stadspoort gelei om die volk dier sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitenkant die laar en die smaadra wat hy gedraaid. Want ons het in hierdie wereld geen vaste verblijfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik dier Jesus aan God de offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word dier die lippe wat sy naam belei. Moe nie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Jylle voorgangers hou wacht oor jylle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorzaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreegte kan doen en nie tla nie. Anders het het vir jylle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons geweet is koon is, omdat ons in elke opzicht probeer doen wat reg is. Vooral dring ek by jylle daarop aan om te bid dat God my gauw na jylle toe sal laat terugkom. God wat vrede gee, het ons Jere Jesus, wat dier die bloed van die eeuwige verbond, die groot herder van sy kudde is, het die dood teruggebring. Mag die God jylle toeris met alles wat goed is, so dat jylle sy wil kan doen. Mag hy dier Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoor die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Broers, dit is my dringende versoek. Jylle moet geduldig na hierdie woorde luister waarmee ek jylle bemoedig het. Al het ek dit net kortliks aan jylle geskrywe. Jylle weet seker al dat ons broer te moot is vrygelaat is. As hy gauw genoeg kom, bring ek om saam wanneer ek jylle besoek. Groete aan al jylle voorgangers en aan al die geloviges. Die wat van Italië afkomstig is, stuur ook vir jylle groete. Die genade van God sal by jylle allemaal wees.